are you today as usual fine done so let's start our most interesting most entertaining and most scoring subject strategic management you all are aware about the subject it is of 50 marks as we know lekin कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है तो सबसे पहले मैं ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या होता है स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट ए गेम प्लान कुछ भी हो जाए क्रिकेट की गेम हो चेस की गेम हो फुटबॉल हो इंडोर गेम हो आउटडोर गेम हो हमारा पर्पज़ क्या रहता है साम दाम दंड भेद मुझे तुझसे आगे भागना है कुछ भी हो जाए मुझे तुझे हराना है एंड दैट्स कॉल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू गेट अहेर देन दी कॉम्पिटिटर तो आज के बाद कोई हमें पूछे कि वॉट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो हम क्या बोलेंगे टू गेट अहेर देन दी कॉम्पिटिटर आपने फॉप्स मैगजीन में वन टू फाइव हंड्रेड रिचेस्ट पर्सन द बिगेस्ट इंडस्ट्री सबका एक ही पर्पज होता है मुझे जीतना है और उसके लिए वो गेम हो या बिजनेस हो क्या बनाते हैं स्ट्रैटेजी तो आज हम शुरू करने वाले हैं ये बड्डे लोग बड्डी बातें वी नो मैनेजमेंट हैज थ्री लेवल्स टॉप मिडल एंड लो लेवल तो सबसे पहले टॉप लेवल के लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं देन मिडल एंड लोअर लेवल एग्जीक्यूट दैट राइट सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर चैप्टर नंबर फोर to get the competitive advantage top level strategy and it is known as the corporate level strategy uske bahut sare bacche hain jahan bacche hote hain wahan parents to hote hi hai to hame is bachcho ke maa baap ka naam mujhe isme pata nahi hai papa kon hai mummy kon hai but we have to remember gluck and josh ये वन वन मार्क एम के लिए याद रखना जरूरी है ग्लू कैन जॉर्ज के बच्चे कौन से हैं? पहला एक बच्चा जिसने शादी नहीं बनाई है बहुत छोटा है स्टेबिलिटी वो तो सबको पता है आज हम बात करने वाले सबसे बड़े फैमिली की सबसे बड़े फैमिली का नाम क्या है ग्रोथ एंड एक्सपांशन उसके तीन बच्चे डाइवर्सिफिकेशन मर्जर स्ट्रेटेजिक अलायंस और डाइवर्सिफिकेशन का पहला बच्चा कौन है इंटेंसिफिकेशन उसको एक कहानी में ट्विस्ट है उसको अपने आई ने चैप्टर नंबर टू पेज नंबर टू पॉइंट थर्टी वन चैप्टर फोर के साथ साथ टू पॉइंट थर्टी वन में भी वहिज का वहिज कॉपी पेस्ट किया हुआ है चैप्टर टू में ये तीन बच्चे मार्केट पेनिट्रेशन मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये तीनों बच्चे चैप्टर टू में कैसे दिखाए चलिए मिलते हैं चैप्टर टू में ये तीनों बच्चों के पापा का नाम आई गौर एनसॉफ ये आई गौर एनसॉफ साहब ने हमें एक मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स का नाम क्या रखा है मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स y axis x axis we have to remember this side it is market this side it is product existing new existing new yahan pe market market agar existing product existing market to kya hota hai market penetration to ne mari entry ya market penetration lekin yahan pe market development market development matlab hum yahan ka market chhod ke हम तो ठहरे पर देसी कहाँ जा रहे फॉरेन मार्केट में जा रहे ऐसे कैसे ये अलग अलग स्ट्रैटेजी हम अलग अलग केस स्टडीज से समझेंगे क्योंकि बेबी को बेस पसंद है स्टूडेंट का भी बेस क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्योंकि अब हमारे पेपर स्टाइल में केस स्टडी बेस क्वेश्चन आते हैं सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट देखते हैं प्रोडक्ट एंड मार्केट का रिश्ता सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन ग्रोथ स्ट्रेटेजी है स्टेबिलिटी तो नहीं है मुझे थोड़ा आगे जाना है ग्रोथ स्ट्रेटेजी है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट डोमिनोज का पिज्जा तो आपने खाया ही होगा ये डोमिनोज का पिज्जा जब मम्मी पापा खाने जाते थे तो छोटा बच्चा यूं देखता रहता था मुझे भी दो मुझे भी दो तो मम्मी पापा छोटा सा पीस देते थे एक टुकड़ा देते थे 
अब डोमिनोज ने क्या किया स्पेशली फॉर दिस चिकू चिकू छोटे बच्चों के लिए डोमिनोज जूनियर जॉय बॉक्स इसमें है पिज्जा गार्लिक ब्रेड डेजर्ट कस्टर्ड माजा और उनका फेवरेट छोटा सा टॉय इससे क्या होगा पहले मम्मी पापा हफ्ते में एक बार महीने में एक बार पिज्जा खाने ले जाते थे अब मम्मी वर्किंग हो गई है तो वर्किंग वूमन बच्चों को ये लंच बॉक्स 99 नाइन रुपीज में हफ्ते में एक बार देगी तो इसका मतलब क्या हुआ मोर सेल्स टू प्रेजेंट कस्टमर्स ये बात दिमाग में फिट कर लो कभी भी मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी आती है मोर सेल्स टू प्रेजेंट कस्टमर अब डोमिनोज बाद में आया पहले मैगडी था हैप्पी मिल वो भी बच्चों का ही था हैप्पी मिल उसमें क्या था कुछ हेल्दी नहीं है ऐसा डोमिनोज वाले बता रहे हैं कि फ्रेंच फ्राइज है ये बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है क्यों ऐसा एडवर्टाइज कर रहे हैं प्रमोशनल कैंपेन कि हम तो है ना वेजिटेबल वाला पिज्जा दे रहे हैं गार्लिक ब्रेड दे रहे हैं हम थोड़ा हेल्दी फूड दे रहे हैं देखो मैंने पहले ही बोला था साम दाम दंड वेट मुझे तुझसे आगे जाना है तो ऐसे प्रमोशनल कैंपेन करते हैं कि हम मैगडी से बेटर है प्राइजिंग स्ट्रैटेजी मैगडी से थर्टी रुपीज लेस उसकी वजह से मैगडी का मार्केट क्या हो गया अन अट्रैक्टिव आपने देखा यहाँ जो मेन मेन वर्ड हाईलाइट किए हैं वो हमें एग्जाम में हाईलाइट करके दिखाने हैं क्योंकि एग्जाम में हाउ मच यू नो दैट डजेंट मैटर हाउ मच यू शो कितना जानते हो मायने नहीं रखता है कितना जताते हैं तो अब एक केस स्टडी जो एक्सरसाइज में है एग्जाम में पूछा भी जा सकता है सेंसोडाइन टूथपेस्ट एग्जाम में सेंसोडाइन का नाम नहीं लिखा था लीडिंग टूथपेस्ट कंपनी जो ऐसी ऐड करती है आप हमारी टूथपेस्ट दिन में दो बार इस्तेमाल कीजिए अगर आपके दांतों में जनजनाहट है तो ये क्या सुबह भी करो शाम को भी करो यस वो क्या कर रहे हैं इंक्रीजिंग यूजेज बाय कस्टमर कंपनी का तो फायदा ही है मोर सेल्स और आपको बार बार दिमाग में क्या करते हैं हैमरिंग ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीजमेंट तो ये एंस ऑफ का कौन सा बच्चा था मार्केट पेनिट्रेशन इसमें हम मेन वर्ड क्या याद रखेंगे इंक्रीज यूजेज अब हम जा रहे हैं मार्केट डेवलपमेंट की ओर मार्केट डेवलपमेंट में भी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है हमारी ही प्रोडक्ट हम कहा बेच रहे हैं न्यू मार्केट में जैसे पनीर बटर मसाला छोले हमारा पंजाबी तड़के वाला टेस्टी लेकिन टेस्टी खाना ऑयली खाना फॉर एन को पसंद नहीं है फॉरेन वाली पब्लिक क्या कहती है नो आई डोंट हीट इट्स वेरी हाई कैलोरी आई डोंट लाइक तो ये कोहिनूर वालों ने क्या सोचा क्या करे अब फॉरेन में तो ये प्रोडक्ट बेचनी है डेवलपिंग न्यू मार्केट कैसे करे तो कोहिनूर रेडी टू ईट फूड में उन्होंने क्या बोला इंडियन भी हेल्दी भी मतलब नो कैलोरी नो फैट फिर भी टेस्टी अब यहाँ पे जब हम रुपीज में बेचते हैं वहाँ तो डॉलर में पाउंड में फायदा ही फायदा इसलिए हमने न्यू जियोग्राफिकल मार्केट कौन सा ढूंढा यू एस यू के न्यू पैकेजिंग क्या पैकेजिंग किया जीरो फैट नो कोलेस्ट्रॉल और डिफरेंट प्राइजिंग पॉलिसी एक एक वर्ड बहुत मायने रखता है वी हैव टू मैंशन और फॉरेन वाले गपा गप गपा गप कितने मजे से खा रहे हैं और हमारा मार्केट डेवलप हो गया इसी तरीके से क्या इंडिया वाले यूएस यूके जाते हैं तो ही मार्केट होता है नहीं हम भी फॉरेनर के लिए फॉरेनर है न्यूजीलैंड की कंपनी फॉन्टेरा डेरी प्रोडक्ट लेके भारत में आ रही है किसके साथ फ्यूचर ग्रुप हमारे बिग बाजार के साथ अमूल को टक्कर देने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट है उनकी मिल्क शेक कर टोन मिल्क अब ये भारत में आ रही है तो उनको भारत का क्या मिला न्यू जियोग्राफिकल मार्केट उन्होंने अमूल का जो कर फिफ्टी फाइव रुपीज़ का आता है उन्होंने सेम प्राइजिंग रखा है सिक्सटी रुपीज़ 
तो उन्होंने भी क्या किया है डिफरेंट प्राइजिंग पॉलिसी क्यों क्योंकि इंडियन मार्केट मोस्टली मिडिल क्लास है टू क्रिएट न्यू मार्केट सेगमेंट तो ये एनसॉप का दूसरा बच्चा मार्केट डेवलपमेंट अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये दीपू का प्यारा सा हस्बैंड जो टेढ़े मेढ़े बिंगो खाता है और उनकी हेयर स्टाइल आपने देखी वो आजकल क्या यूज कर रहा है न्यू प्रोडक्ट स्पेशली फॉर मैन हेयर जेल वो बियर्ड वैक्स ये बियर्ड डू प्रोडक्ट मॉडिफाइड करके इट इज नॉट फॉर गर्ल्स इट इज फॉर मैन बियर्ड उनकी हेयर जेल वो है न्यू प्रोडक्ट और इसमें रणवीर को लिया गया है क्यों क्योंकि अपील टू दी एग्जिस्टिंग मार्केट अब तक पॉन्ड्स फेस वॉश गर्ल्स के लिए आता था अब ये अपना चिकना वरुण धवन वो क्या बोल रहा है पूरे दिन हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है फिर हम कॉफी वाला पॉन्ड्स मैन फेस वॉश यूज करते हैं और हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है डिस्को दीवाने आहा ये वरुण धवन गा रहा है क्यों क्योंकि पॉन्ड्स मैन फेस वॉश यूज करता है इसके लिए जिन्होंने भी बनाया है उनको क्या डेवलप करना पड़ेगा न्यू कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है इट इज नॉट कॉम्पिटिशन इट इज कॉम्पिटेंस स्किल क्योंकि पॉन्ड्स का वुमेन फेस वॉश लड़कियां लगाती है तो स्किन क्या हो जाती है सॉफ्ट सॉफ्ट चिकू चिकू लड़कों को कैसा ही रोज होना चाहिए कल से दाढ़ी आना बंद हो जाएगा शेव आना बंद हो जाएगा ना ऐसा ना चले इसलिए क्या बनाए कॉफी वाला थोड़ी रफ स्किन के लिए अलग स्केल वाला तो वेन एवर यू डेवलप द प्रोडक्ट यू हैव टू डेवलप न्यू कॉम्पिटेंस सवाल ये है इसमें बचन साहब को क्यों नहीं लिया गया है ये डिस्को दीवाने को क्यों लिया गया है वरुण धवन को क्योंकि ये प्रोडक्ट यंगस्टर को टारगेट की है तो अपील टू दी एग्जिस्टिंग मार्केट ये कुछ कुछ शब्द आपको के स्टडी में ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं तो रिमेंबर दिस नेक्स्ट हम कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में यहाँ से गाड़ी शुरू की थी अपनी गड्डी में ये तीन बच्चे कौन थे पापा यस एंड ऑफ उनसे तो मिल लिए अब दूसरा बच्चा किसका डाइवर्सिफिकेशन का दूसरा बच्चा कौन है चारे चार वर्टिकल होरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमरेट ये क्यों ऐसा वर्टिकल मतलब ऐसे होता है क्योंकि वर्टिकल के दो बच्चे हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है पता है रिलेटेड रिलेटेड मतलब तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई और यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट मतलब अनरिलेटेड ये कैसे चलिए उनकी दास्तान देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन ये इंट्रोडक्शन है इट कैन बी रिलेटेड और अनरिलेटेड रिलेटेड का मतलब क्या होता है कॉन्सेंट्रिक अनरिलेटेड मतलब कॉन्ग्लोमरेट चार कैटेगरी है वर्टिकल होरिजोंटल कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमरेट अब ये डायग्राम हमारे माई बाप ने दिया हुआ है ये हमें एग्जाम में ड्रॉ करे तो बेटर है आई ऑलवेज प्रीफर कि जितने डायग्राम से यू मस्ट ड्रॉ बहुत इजी है अभी शायद समझ में ना आए दो मिनट इंतज़ार यहाँ देखिए ये बैकवर्ड दिख रहा है ये फॉरवर्ड ये बीच में क्या है मैन्युफैक्चर बैकवर्ड में क्या है इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटीरियल मार्केटिंग सेल्स आफ्टर सेल सर्विस को टप्पा नहीं पड़ रहा है ना मुझे भी नहीं लिविट दो मिनट आगे चलते हैं वर्टिकल में क्या लिखा हुआ है सेम प्रोसेस चेन ये क्या होता है पता नहीं आगे चलते हैं हॉस्पिटल की बात करते हैं ये केस स्टडी एग्जाम में पूछा गया है हम जाइडस हॉस्पिटल की बात करते हैं ये जाइडस हॉस्पिटल उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या हो सकता है हमारी खुद की मेडिकल कॉलेज है मतलब स्टूडेंट भी हमारे रॉ मटीरियल हमारा आ रहा है हमारी खुद की फार्मा कंपनी है मतलब दवाई की आर एंड डी भी हम ही करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आपने फ़ोन किया हमारे यहाँ पेशेंट सीरियस है आओ तो कौन लेके आएगा हमारी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन 
पेशेंट ठीक हो गया हाँ चलो अब पेशेंट को दवाई चाहिए तो मेडिकल स्टोर भी हमारा है आपका एक्सपीरियंस होगा कि काफ़ी बार हॉस्पिटल में डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं बोलते यू हैव टू बाय फ्रॉम अवर मेडिकल स्टोर क्योंकि उनका खुद का मेडिकल स्टोर होता है और आपका पेशेंट कुछ ठीक नहीं है यू नीड नर्सिंग सर्विस डोंट वरी अवर हॉस्पिटल प्रोवाइड्स नर्सिंग सर्विस दैट इज फॉरवर्ड मतलब इस जमीन से आसमां तक बस मैं ही मैं हूँ इसका फायदा क्या फॉरवर्ड बैकवर्ड वर्टिकल मार्केट में दबदबा बना रहेगा कंट्रोल बना रहेगा एक ट्रू फॉल्स जो ये एम्बुलेंस के बारे में आप बोल रहे हो एम्बुलेंस बैकवर्ड इंटीग्रेशन है मैं बोलूं ये तो फॉरवर्ड भी है क्यों क्योंकि ये पेशेंट ठीक नहीं है तो ये पेशेंट को मैं घर तक कैसे ले जाऊं एम्बुलेंस में मतलब फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल टू होम यस तो एग्जाम में केस स्टडी पूछा था दिस एम्बुलेंस अक्वायरिंग वेन द वर्ड अक्वायरिंग कम्स इट इज कॉल्ड बैकवर्ड बट वेन द वर्ड यूजिंग कम्स इट इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ नवंबर 18 में टू मार्क्स के ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्वायरिंग एम्बुलेंस इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड इट इज बैकवर्ड क्योंकि मैं हॉस्पिटल हूँ जाइडंस ये मेरी खुद की एम्बुलेंस है तो ये क्या होगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक और एग्जाम्पल अब हमारे कोर्स के हिसाब से जो आपने आगे डायग्राम देखा था ना मैन्युफैक्चरिंग टाटा मोटर्स वाह टाटा की कितनी कार्स है और टाटा मोटर्स खुद ही क्या बनाते हैं रॉ मटेरियल टाटा स्टिल हमारा है ये मशीनरी एसेसरीज लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल हमारी टाटा की फैक्ट्री में लाएगा कौन टाटा की ट्रक है ना और टाटा की गाड़ी बन गई ये बैकवर्ड हो गया टाटा की कार बन गई अब एडवर्टीज कैसे करे टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला टाटा स्काई और टाटा की कार शोरूम तक पहुंचाने का काम भी लॉजिस्टिक करेंगे और आफ्टर सेल सर्विस आफ्टर सेल सर्विस भी टाटा का ही है कोका कोला टाटा सबका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड है इसके लिए तो वो कंपनी नंबर वन पे है ये उनका क्या रहता है मार्केट में कंट्रोल प्रॉफिट क्योंकि सब कुछ हमारा ही है इसी तरह से सी ए इंस्टीट्यूट की बात करें नौकर सी ए इंस्टीट्यूट अब नौकर सी ए इंस्टीट्यूट ने मान लो उनका अपना नौकर पब्लिक स्कूल है मतलब इलेवेंथ ट्वेल्थ का कॉमर्स का बच्चा सीधा हमारे सी ए इंस्टीट्यूट में आएगा तो ये हमारा क्या हुआ रॉ मटेरियल बैकवर्ड इंटीग्रेशन अब नौकर इंस्टीट्यूट में आप सी हो गए जॉब क्या डोंट वरी हमारा नौकर कंसल्टेंसी है वी विल प्रोवाइड यू जॉब मुझे लगता है कि अब की जॉब मतलब नौकरी तो लग गई अब छोकरी का क्या नौकर शादी डॉट कॉम वो आपकी शादी भी करवा देंगे एंड इन फैक्ट आई ने शादी डॉट कॉम का पोर्टल शुरू करने का अनाउंसमेंट कर दिया है तो ये क्या होगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हाय कितना अच्छा होता नहीं नौकर मतलब जो भी सी ए इंस्टीट्यूट में है आईसीआई हमारी शादी करवा दे तो वो क्या हुआ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अब समझ में आ रहा है चलिए अब हम वो डायग्राम जो गलियां छोड़ के आए थे वहां पे वापस चल ओके सो नाउ इट इज अवर ओरिजिनल डायग्राम सी मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या देखा टाटा मोटर्स इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटीरियल मार्केटिंग एंड सेल्स आफ्टर सेल्स सर्विसेज तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डन डन लंडन अब उसकी थियरी अब समझ में आएगी वट आई एम टेलिंग हम टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं नौकर सी ए इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट चेन यहाँ पे मेन वर्ड याद रखना है एग्जिस्टिंग बिजनेस सेम बिजनेस वन बिजनेस सेम प्रोसेस सीक्वेंस इसमें मेन वर्ड याद रखना है चेन और वी डोंट जम्प आउटसाइड हम उससे बाहर नहीं जाते हैं सही फॉर एग्जाम्पल वी 
आवर ग्रैंड पेरेंट्स हमारे दादा दादी हमारे नाना नानी हमारे बच्चे उनके बच्चे ये पूरी क्या हुई चेन लेकिन अगर हमारे कजिन्स होते तो हम आउटसाइड जाते वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल प्रोडक्ट हॉस्पिटल आई रिपीट वंस अगेन वी डोंट जम्प आउटसाइड क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि वर्टिकल और कॉन्सेंट्रेट में क्या डिफरेंस है ये वर्टिकल क्लियर स्टाइल आई रिपीट वन प्रोडक्ट वन बिजनेस हम हमारा रॉ मटेरियल हमारे दादा दादी हमारे बच्चे वो क्या हुआ वर्टिकल हॉस्पिटल डन टाटा मोटर्स डन नौकर इंस्टीट्यूट डन अब ये थियरी में हम क्या लिखेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड में ये वर्टिकली डाइवर्सिफिकेशन है एग्जिस्टिंग बिजनेस है सेम प्रोसेस है लिंक फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्लियर अब जो बैकवर्ड है रॉ मटेरियल वो हमारा क्या हुआ इनपुट प्रोवाइडर इस जमीन से आसमान तक बस मैं ही मैं ही क्यों हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है प्रॉफिट बढ़ाना है मुझे कंट्रोल चाहिए मार्केट में और इकोनॉमीज ऑफ स्केल सब कुछ घर का ही है तो लेस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम बल्क में प्रोडक्शन भी कर सकते हैं सब कुछ घर का है तो मुझे सप्लायर को प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा तो लेस इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन अब हमारे आई के मॉड्यूल में जो एग्जाम्पल लिखे गए दैट इज मस्ट 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 वी हैव टू राइट डाउन इन एग्जाम उन्होंने लिखा है सुपरमार्केट की चेन ये सुपरमार्केट की चेन अगर उनके खुद के फार्म्स है तो बैकवर्ड हुआ ये हमें पता है रिलायंस फ्रेश रिलायंस फ्रेश में उनके खुद के फार्म्स हैं अगर आप रिलायंस फ्रेश लिखो तो भी गलत नहीं है ना लिखो तो भी चलेगा बट यू हैव टू मैंशन सुपर मार्केट चेन और उनके खुद के फार्म्स ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया नाव फॉरवर्ड फॉरवर्ड में उन्होंने एग्जाम्पल लिखा है मूविंग फॉरवर्ड इन दी वैल्यू चेन आई रिपीट इट इज चेन वर्ड टाटा टाटा खुद कॉफी बिन्स बना रहे हैं लेकिन टाटा के पास क्या है मेरी कॉफी और स्टार बक्स को बोला तेरी शॉप मतलब हम क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार बक्स का ले रहे हैं तो इसलिए मॉड्यूल में एग्जाम्पल क्या लिखा है बिन मैन्युफैक्चरर कॉफी बिन्स और वो मर्ज हो रहे कैफे कॉफी के साथ सी की बात नहीं करेंगे हम सबको पता है हम स्टार की बात करेंगे वाओ यार ये कॉफ़ी देख के पीने का मन हो जाता है डन हम लेक्चर के बाद कॉफ़ी पीने चलेंगे है ना तो ये क्या हुआ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन अब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मतलब मेन वर्ड हम याद रखेंगे सेम स्टेज सेम स्टेज में तीन बच्चे हैं कॉम्प्लीमेंट्री बाय प्रोडक्ट टेकिंग ओवर कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री तेरे बिना हम अधूरे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या होती है आईटीसी की क्लासमेट की नोटबुक किसके बिना अधूरी पेन पेंसिल कंपास बॉक्स आपका मोबाइल किसके बिना अधूरा चार्जर के बिना सिम कार्ड के बिना आपकी गड्डी किसके बिना अधूरी पेट्रोल के बिना कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम नोटबुक बना रहे और अगर हम ही पेंसिल बना रहे या तो हम पेन वालों के साथ एक्विजिशन मर्जर कर रहे हैं इट इज कॉल्ड होरिजोंटल सेम स्टेज कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर बाई प्रोडक्ट अमूल दूध पीता है इंडिया अब अमूल दूध उसमें बाई प्रोडक्ट चीज चीज पनीर बटर ये सब अमूल ही बनाता है तो ये क्या हुआ बाय प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बाय प्रोडक्ट और तीसरा टेकिंग ओवर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स टाटा जेगुआर लैंड्रोवर लग्जरी कार ये भी क्या हुआ हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल के तीन बच्चे हो गए बाय प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंड टेकिंग ओवर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट अब हमारे मॉड्यूल में ऐसा एक टेबल दिया गया है नाइन्टी नाइन परसेंट बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है ये इनको लगता है ये डिफरेंस है डिफरेंस नहीं है सर जी ये बेनिफिट्स है कहानी में ट्विस्ट है कैसे ये बेनिफिट्स है रिलेटेड का मतलब हमें पता है कॉन्सेंट्रेट या अनरिलेटेड का मतलब क्या होता है कॉन्ग्लोमरेट अब ये बेनिफिट कैसे मुझे तो रिलेटेड और अनरिलेटेड का ज़्यादा मतलब ही नहीं पता है देखते हैं हम मॉड्यूल के सीक्वेंस में जा रहे हैं इसको अभी एक अल्पविराम देते हैं
देखते हैं आगे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट का मतलब समझते हैं कॉन्सेंट्रेट में मेन वर्ड हम क्या याद रखेंगे अनरिलेटेड तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई क्या रिश्ता नाता है पेटीएम करो प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केटिंग जैसे मैगी टू मिनट्स मैगी मैगी वेजिटेबल नूडल्स उसी वेजिटेबल टमाटर प्याज अदरक उसमें से ही वो टमाटर में से हमने केचप बनाया उसी में से मैगी का भुना मसाला बनाया मतलब कुछ ना कुछ कॉमन फूड इंग्रेडिएंट्स है फूड टेक्नोलॉजी भी सेम मार्केटिंग भी सेम मतलब ये क्या कहना चाहते हैं या तो प्रोसेस सेम है या तो टेक्नोलॉजी सेम है या तो मार्केटिंग सेम है तो वो क्या हुआ कॉन्सेंट्रेट मैगी में अगर हम 5000 किलो टमाटर ले रहे हैं तो 2000 किलो हमने डाले मैगी नूडल्स में आटा नूडल्स में थोड़े डाल दिए हमने केचप में थोड़े बुना मसाला थोड़े सूप में तो इससे क्या होगा बल्क में परचेज करने का फ़ायदा इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूनिट कॉस्ट रिडक्शन एज वेल एज हमारे पास प्रोडक्ट रेंज बढ़ जाएगी याद आया मैंने बोला था वर्टिकल में सेम चेन होती है कॉन्सेंट्रेट में प्रोडक्ट ज़्यादा होती है लेकिन हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ सुविधा का होता है इसलिए लिखा है स्पिन ऑफ स्पिन ऑफ का मतलब होता है कॉमन थ्रेड इससे क्या फ़ायदा होता है बेनिफिट ऑफ सिनर्जी दो और दो पाँच दो और दो पाँच मतलब एक कंपनी का टर्नओवर मान लो दो करोड़ है दूसरी कंपनी का टर्नओवर ओवर दो करोड़ है मर्ज होते तो चार करोड़ हुए दो तू ले जा दो मैं ले जाऊँ तो फायदा क्या लेकिन दो और दो अगर पांच होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा सिनर्जी के मतलब टेक्नोलॉजी सेम है मशीनरी सेम है रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो मुझे फायदा जो होगा वो कई गुना ज्यादा होगा मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बोलते हैं दो और दो बाईस होते हैं कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऐसा बोलते हैं आपको करने कितने हैं वो बोलो ना वो चाहो उतने कर सकते हैं अब जो सबसे कंफ्यूजन वाली बात है वो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रिक एंड वर्टिकल मैंने वर्टिकल में हमेशा बोला है वो क्या होती है चेन इन द नेचर ऑफ द लिंकेज वर्टिकल में हम याद रखेंगे न्यू प्रोडक्ट फॉल्स विद इन दैट प्रोडक्ट चेन कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है वो चेन नहीं होती है कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है लुप लाइक मैनर हम कहीं ना कहीं अलग अलग प्रोडक्ट है जैसे केचप है नूडल्स है हम अलग अलग प्रोडक्ट है लेकिन हम में कुछ ना कुछ कॉमन है तो वो लुप लाइक मैनर में हम कैसे रिलेटेड है प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केटिंग यहाँ प्रोडक्ट के साथ हम एक वर्ड अटैच कर देंगे मार्केटिंग क्लियर ये टू मार्क्स का अपना डिफरेंस हो गया ये टू मार्क्स में पूछ सकते हैं कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है नाउ कॉन्ग्लोमरेट अनरिलेटेड वो कॉन्सेंट्रेट क्या था कोई रिश्ता नाता था यहाँ पे नो सच लिंकेज सात जन्म का कोई रिश्ता नाता नहीं है एक्सेप्ट एक्सेप्ट कंपनी से से फॉर एग्जाम्पल ताज होटल वो सोच रहे हैं हम डेरी प्रोडक्ट में आए मतलब क्या होटल में और डेरी में कुछ कुछ लिंकेज है नो इट इज टोटली डिस टोटली अनरिलेटेड टोटली नहीं है टोटली अनरिलेटेड है ये अपनी दीपू दीपू जी क्या इस्तेमाल करती है फियामा डी विल्स और उनके प्यारे प्यारे डैशिंग हसबेंड जी क्या इस्तेमाल करते हैं टेढ़े मेढ़े ये दीपू जी क्या बोल रही है टेढ़ा है पर मेरा है ये टेढ़े मेढ़े बिंगो खा रहे हैं और वे लोग छुट्टियां मनाने आईटीसी होटल में जाते हैं कभी मन हुआ कुछ मीठा खाना है तो डार्क फैंटेसी खाते हैं तो क्या ये फियामा डी विल्स में जो लिक्विड होगा वही ये चॉकलेट बिस्किट में डाला होगा ना 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 ये टेढ़े मेढ़े बिंगो में क्या ये फियामा डिवेल्स डाला होगा कोई रिश्ता नाता नहीं है ये आईटीसी की सारी प्रोडक्ट क्या है अनरिलेटेड इसलिए अब से आप जब इकोनॉमिक टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई भी न्यूज पढ़ोगे तो टाटा आईटीसी बिरला सब में टाइटल होगा दिस आर वॉट कॉन्ग्लोमरेट कंपनी मतलब टोटली अनरिलेटेड तो कॉन्ग्लोमरेट में कोई रिश्ता नाता नहीं है ना प्रोसेस ना टेक्नोलॉजी 
ना मार्केटिंग पेटीएम नहीं है कोई भी सुई धागा नहीं है नो कॉमन थ्रेड याद आया वहां क्या था स्पिन ऑफ कॉमन थ्रेड था यहाँ कोई कॉमन थ्रेड नहीं है अपने मॉडल में एग्जाम्पल है सीमेंट कंपनी जेके सीमेंट वो डाइवर्सिफाई करती है किस में स्टील में और रबर में इट इज कॉल कॉन्ग्लोमरेट ये एग्जाम्पल आप जेके ना लिखो बट वी हैव टू मेंशन दिस एग्जाम्पल क्लियर देवी और सज्जनों आपके सामने आ रहा है रैपिड रिविजन राउंड आपके दिमाग की बत्ती जला ले मेंटोस इसके जवाब आपको ही देना है सबसे पहला एस के मॉड्यूल का चैप्टर टू की ये एक्सरसाइज है एक्सरसाइज करनी मांगती है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर नाइन इसमें एन के रिलेटेड पूछा हुआ है चार सवाल के जवाब आपको पहले सवाल पढ़ने हैं जवाब दिमाग में सोच के रखने हैं फिर आपको एक हजार रुपये मिलेंगे या नहीं पर क्वेश्चन वो जनता तय करेगी सबसे पहला टूथपेस्ट वो क्या एडवाइस करती है कस्टमर को ब्रश योर टूथ टू आइज ए डे कौन सा होगा एन का कोई भी केस स्टडी हम दो बार पढ़ते हैं ट्वाइज अ डे कौन सा होगा पता नहीं ओके नंबर टू होटल बिजनेस वाले किस में आ रहे हैं होटल वाले डेरी में आ रहे हैं हाँ ऐसा तो हमने कहीं देखा था पता नहीं कोई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अब वो फॉरेन में जा रही है ये तो ठहरे पर देसी कौन सा होगा पता नहीं और ये अनगियर स्कूटर बना रहे हैं मतलब ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है पहले गियर बना रही थी अब वन गियर बना रही है कौन सा होगा पता नहीं आपने जवाब सोच के रखे तो चलिए आपके सामने पहला जवाब आप सही थे इसको क्या कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन क्योंकि इंक्रीज यूजेज सेंसोडाइन वाला याद आया ना हाँ नंबर टू ताज की होटल है वही डेरी बिजनेस में जा रहे हैं तो क्या होगा डाइवर्सिफिकेशन मॉड्यूल में तो डाइवर्सिफिकेशन लिखा है हम तो थोड़ा ऐड कर सकते हैं ना कॉन्ग्लोमरेट अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन डन अब ये क्या होगा ये फॉरेन में जा रहे हैं मतलब क्या हुआ मार्केट डेवलपमेंट नया मार्केट ढूंढ रहे हैं और ये पहले गियर्ड वाला बना रहे थे अब एक्टिवा बना रहे हैं मतलब क्या किया उन्होंने नई प्रोडक्ट बनाई तो वो क्या होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट अब यहाँ पे एंस ऑफ बोला है इसलिए हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कहा जा सकता है यस yes, ये रिलेटेड है लेकिन दूसरी प्रोडक्ट बनाइए चलो वो भी सही है तो आप कॉन्सेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन उसे मेंशन कर सकते हो बट ये टोटली न्यू प्रोडक्ट है और एंस ऑफ के कॉन्टेक्स में है इसलिए क्या होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट अब आर टी पी मे एटीन का केस स्टडी केस स्टडी सबको बहुत टफ लगता है लेकिन हमारे लिए वो क्या होगा चुटकियों का खेल क्यों चुटकियों का खेल क्योंकि हमारा फंडो क्लियर है पहला एक स्विफ्ट इंश्योरेंस कंपनी है हम बहुत ध्यान से केस स्टडी पढ़ते हैं दो बार वो इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस के बिजनेस में है सिंस लास्ट फाइव इयर्स रिसेंटली कंपनी ने क्या सोचा है हम ऑटो इंश्योरेंस में आएंगे तो क्या होगा मेडिकल में था हाँ पाँच साल से था हाँ अब वो ऑटो इंश्योरेंस में आ रहा है मेडिकल एंड ऑटो कुछ रिश्ता नाता लगता है इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्या लगता है कुछ क्लिक हुआ हुआ और आपने सही क्लिक किया है वो क्या था रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन अब आपने केस स्टडी थोड़ा ध्यान से पढ़ा होता लास्ट लाइन एडवांटेजेस पूरा एस का चैप्टर फोर मॉड्यूल घुमा के देखो एडवांटेजेस कहीं पे भी नहीं है लेकिन डोंट वरी मैं हूँ ना मैंने आपको बताया था ना ये टेबल जो गलियाँ हम छोड़ के आए थे वो क्या है बेनिफिट्स आप देखो वही आंसर आर में लिखा गया है 
तो वो बेनिफिट्स पहले समझ लेते हैं ताकि अनरिलेटेड और रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारे लिए क्या होगा वेरी इजी ओके सी दिस इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड मतलब हम क्या समझते हैं कॉन्सेंट्रेट मैगी मैगी की वेजिटेबल आटा नूडल्स थी कैचअप सो बुना मसाला क्या फ़ायदा मिलेगा ब्रांड नेम सेम मार्केटिंग स्किल यस डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी जिस वैन में जिस लॉजिस्टिक में मैगी की नूडल्स जा रही है क्या उसी के साथ कैचअप जा सकता है जा सकता है सेम डिस्ट्रीब्यूशन फूड प्रोडक्ट है सेम मैन्युफैक्चरिंग आर एंड डी स्किल भी सेम रहेगी और बल्क में टमाटर लिए थे इकोनॉमीज ऑफ स्किल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन टू रिड्यूस यूनिट कॉस्ट ये है बेनिफिट्स किसके बेनिफिट्स रिलेटेड के जो के स्टडी में था अब लगे हाथों मुन्ना भाई अनरिलेटेड कर देते हैं अनरिलेटेड का मतलब हम क्या समझते हैं कॉन्ग्लोमरेट कॉन्ग्लोमरेट में हमने क्या एग्जाम्पल लिया था आई टी सी फियामा डेविल्स टेडे मेडे बिंगो क्लासमेट नोटबुक्स यस तो ये बिजनेस ओनर कंपनी क्या करती है इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो मतलब बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करती है तो बट ऑब्वियस जो फियामा डेविल्स में टेक्नोलॉजी होगी वो बिंगो में तो नहीं होगी होटल में तो अलग ही होगी तो न्यू टेक्नोलॉजी फोकस कहाँ रहता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स पर जैसे आजकल कॉलेज में यंगस्टर का फोकस भी मल्टीपल जगह पर रहता है इसी तरह मल्टीपल प्रोडक्ट्स में और बिजनेसमैन क्या चाहते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट में लॉस गया तो इट्स ओके टेंशन नहीं लेने का रिड्यूस द रिस्क क्योंकि हमारे पास आज पूजा कल कोई दूजा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और कोई टेक ओवर करना चाहेगा इफ इट इज़ अ सिंगल प्रोडक्ट ईजीली एनी बडी कैन टेक ओवर सिंगल प्रोडक्ट बट हमारे पास तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो है तो डिफेंड अगेंस्ट वॉट टेक ओवर और आपको भी पता है वही चीज़ वही चीज़ बार बार करते तो मोनोटोनस हो जाती है कुछ अलग कुछ वेराइटी मिले तो इंटरेस्ट बना रहता है तो टॉप मैनेजमेंट का भी इंटरेस्ट बना रहता है कि हाँ हमें अलग 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 प्रोडक्ट करने को मिल रही है डन तो ये हमारा क्या हुआ रिलेटेड और अनरिलेटेड का बेनिफिट्स ओके सो इन दिस के स्टडी हाउ दे हैव मैंशन सी ब्रांड नेम मार्केटिंग स्किल सेम इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर एंड डी सेम बेनिफिट्स दे हैव मैंशन फ़ायदा क्या हुआ अगर हमने आर टी पी के केस स्टडी नहीं किए होते तो वी हैव नेवर कम टू नो दैट दिस आर कॉल द बेनिफिट्स वी ऑलवेज सी मॉड्यूल लाइन बाय लाइन बिकॉज इट इज़ अवर श्रीमद भगवत गीता एंड ऑलवेज वी रिफर आर टी पी एम टी पी तो अब आर टी पी नवम्बर एटीन का क्वेश्चन नंबर इलेवन बहुत सिंपल है अब तो हमारे लिए सब कुछ बहुत चुटकियों का खेल हो गया है टेक्सटाइल कंपनी है वो क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है क्लोथ अब टॉप मैनेजमेंट अब टॉप मैनेजमेंट वर्ड आया तो एग्जाम में मुझे क्या क्लिक होगा चैप्टर फोर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपांड करने का सोच रहे हैं मोर मशीन परचेज कर रहे हैं टू मैन्युफैक्चर कॉटन क्लोथ कॉटन क्लोथ सिल्क क्लोथ 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 कॉटन क्लोथ सिल्क क्लोथ कौन सी स्ट्रैटेजी होगी कॉटन क्लोथ सिल्क क्लोथ कौन सी स्ट्रेटेजी लगती है आपको टॉप मैनेजमेंट की ये साहब सही थे ये क्या है कॉन्सेंट्रेट उनका आंसर देखो के स्टडी का आंसर कैसे लिखने का फर्स्ट लाइक आवर स्कूल कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट वी हैव टू मैंशन अबाउट दैट कंपनी देन आंसर देन अगेन वन लाइन फ्रॉम द केस स्टडी एंड आंसर अगर आपको ये वर्ड टू वर्ड ना आंसर है कि यूज एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम हमारा लिख सकते हैं पे टी एम करो प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केटिंग फाइन ये हुआ रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन फिर हम स्पिन ऑफ वर्ड तो मेंशन करेंगे बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी भी मेंशन करेंगे पे टी एम भी मैंशन करेंगे ऑलवेज आई प्रीफर हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कितना जानते हो मायने नहीं रखता है कितना जताते हो अब आर टी पी नवम्बर एटीन का क्वेश्चन नंबर इलेवन अगर ऑर्गेनाइजेशन ने सप्लायर को अक्वायर किया सप्लायर रॉ मटेरियल को अक्वायर किया तो क्या होगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन अब तो मैम ऐसे इजी सवाल 
हमारी तोहन होगी अब तो हम स्मार्ट हो गए यस देखो नवंबर एटीन का क्वेश्चन जो पहले मैंने मेंशन किया था अक्वायरिंग एम्बुलेंस सर्विसेस अक्वायरिंग नॉट यूजिंग तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नहीं होगा वो क्या होगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन डन परफेक्ट तो यहाँ पे खुशी खुशी हमारा कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी का एक बड़ा सा फैमिली हमने यहाँ पे खुशी खुशी समाप्त कर लिया है अगली मिलन मुलाकात तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ हंसते रहना मुस्कुराते रहना दुआओं में याद रखना बाय बाय